Hey, ich bin Juri aus Life of UK und heute will ich darüber sprechen, wie es ist, polylingual zu sein. Life of UK! Ja, ich sehe heute ein bisschen schicker aus. Es liegt nicht daran, dass ich in welche Videokonferenz gehabt habe, sondern daran, dass ich Video für TikTok gemacht habe. Ja, ich bin auf TikTok seit einer Woche und einem Tag. Wenn ihr wollt, ich habe da einen Kanal, ihr könnt mich da auch finden. Und wenn ihr sagt etwas von wegen TikTok, wie schlecht von dir und sonst was, das ist auch ein soziales Netzwerk, Leute. Also bitte. Und da gibt es auch interessante Sachen zu sehen. Zurück zu unserem Thema. Wie ihr möglicherweise wisst, spreche ich vier Sprachen. Ich spreche Englisch, ich spreche Deutsch, ich spreche Russisch fließend. Und Ukrainisch fast fließend. Es äh, ist zwar meine Muttersprache, aber ich habe die seit 13 Jahren nicht mehr aktiv gesprochen. Also ja, man vergisst es ein bisschen. Ihr wisst es auch möglicherweise, dass dieser Kanal existiert auch in drei Sprachen. Es gibt einen auf Englisch, einen auf Deutsch und einen auf Russisch. Äh, alle haben fast gleiche Videos oder fast gleiche Themen. Zumindest aktuell ist es so. Ich finde es ziemlich cool, dass es so geworden ist, dass ich so viele Sprachen sprechen kann. Zum Beispiel ist es ein guter Eisbrecher, vor allem für mich, weil ich einen Akzent habe und ich habe Akzent in jeder Sprache, die ich spreche. Ich fange einfach an zu sprechen und auf einmal Menschen so, oh Juli, wo kommst du her? Und ich bin immer froh zu erzählen, wo ich herkomme und ich kann das auch in einem Satz alles erzählen, ziemlich schnell und undeutig. Und danach, nach dieser kurzen Einleitung, kann man in ein anderes Thema gehen. Also man kann zum Beispiel über Reisen sprechen oder über Sprachen. Auf jeden Fall, das ist ein guter Starter. Außerdem ist es manchmal interessant, den Menschen zuzuhören, da wo du nicht erwarten würdest, die Sprache zu hören. Also du gehst einfach auf die Straße und hörst auf einmal Russisch und drehst dich um und hörst Geheimnisse zu. Oder öfter in Filmen sprechen sie Russisch oder manchmal in amerikanischen Filmen sprechen sie Deutsch und es ist auch interessant zuzuhören. Also öfter ist es tatsächlich ziemlich cool, dass die Menschen, die keine Sprache beherrschen, trotzdem es schaffen, grammatikalisch mehr oder weniger richtig zu sprechen. Ich nehme an, sie haben einfach die Wörter gemerkt ohne dich zu verstehen. Ja, sie haben einen großen Akzent, aber ja, Akzent habe ich auch. Und sie schaffen es, irgendwie zu spielen, dass sie die Sprache beherrschen. Also ich finde es persönlich sehr cool. Dazu will ich nur sagen, dass es manchmal cool ist, die Menschen zu finden, die die gleiche Sprache sprechen. Also zum Beispiel, als ich in den USA war, habe ich die Menschen getroffen, die Deutsch sprechen, habe die Menschen getroffen, die Russisch sprechen. Manchmal ist es besser, manchmal ist es nicht so cool, manchmal will man nicht mit Menschen reden, aber insgesamt ist es schon eine coole Möglichkeit, sag mal so. Aber auch wenn es cool ist, die Menschen, die aus seiner Kultur sind, in einem fremden Land zu finden, habe ich einen Ratschlag für euch. Also wenn ihr vorhabt, irgendwo hin umzuziehen, rate ich euch ab, die ganze Zeit in eigener Kultur zu bleiben. Also für Anfang geht das verständlich, vielleicht kennt man die Sprache noch nicht oder kennt man noch keinen, also ist es tatsächlich leichter, mit Menschen, die aus seiner eigenen Kultur sind, klarzukommen. Aber auf Dauer, wenn du es nicht schaffst, nach links und rechts zu gucken und vielleicht andere Kulturen kennenzulernen, wirst du es nicht schaffen, den Land tatsächlich zu verstehen. Und das wäre, finde ich, zu schade. Aber naja, das ist nur ein Ratschlag aus persönlicher Erfahrung. Wenn ich schon mit negativen Fakten angefangen habe, manchmal passiert es mir, dass ich auf eine Sprache spreche und auf einmal Wörter aus der anderen Sprache einwerfe. Also es hat mir schon öfter passiert, dass ich auf Ukrainisch gesprochen habe und auf einmal schmeiße ich ein deutsches Wort und spreche einfach weiter auf Ukrainisch, ohne es zu bemerken. Und dann gucke ich ins Gesicht der Person und verstehe ich, dass ich etwas falsch gemacht habe. Dann denke ich darüber nach, was ich eigentlich gesagt habe und verstehe, ach ja, da war was. Aber ich finde es trotzdem lustig. Und die Freunde finden das auch normalerweise lustig. Viele Menschen haben mich schon gefragt, in welche Sprache ich denke oder in welche Sprache ich träume. Und was Träume angeht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, in welche Sprache ich da spreche. Was Denke angeht, kommt es darauf an, über welchen Kontext wir sprechen. Also wenn ich über meine Eltern denke, dann denke ich auf Russisch, weil ich mit ihnen mich nur auf Russisch unterhalte. Wenn ich über meinen Job denke, dann denke ich normalerweise auf Deutsch. Und wenn ich über Selbstentwicklung oder was Ähnliches denke, dann denke ich öfter auf Englisch, weil ich viele dieser Themen auf Englisch kennengelernt habe. Ich glaube, das war's im Prinzip. Das war's. Ich wollte nichts mehr erzählen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt die in den Kommentaren, ich werde mehr als freuen, die zu beantworten. Vielleicht in einem anderen Video, vielleicht in den Kommentaren. Und ja, das war's für heute. Wir sehen uns morgen.